大家好，我是石建月，欢迎收看本期的《实话实说》。伊朗外长阿卜杜拉希扬给俄外长拉夫罗夫打了一通电话，主要讨论了双边和地区问题，其中明确提到了加沙地带的局势。目前啊，加沙局势不容乐观，以色列军队继续对加沙南部发动攻势。内塔尼亚胡已经表示呢，以军将对加沙南部城市汉尤尼斯进行长达一个月的军事行动。以军近日啊，同时对加沙北部、南部、中部等多个城市发起空袭和炮击。地面部队更是袭击了加沙北部的一处难民营，造成了最少四十五人死亡。鉴于以色列军队不断对加沙地带的袭击，造成大量平民伤亡和人道主义危机，国际社会一直在试图调停这场冲突，特别是中东的阿拉伯国家，更是希望国际社会能够尽快在巴以停火上发挥作用，尽快结束这场冲突。伊朗虽不算是阿拉伯国家，但伊朗却是中东什叶派武装势力的共主，以色列。更是明确地表示，哈马斯的金主正是伊朗。若真如此，在目前以色列企图对哈马斯赶尽杀绝的背景下呢？伊朗准备将一些有话语权的大国拉进来调停巴以冲突，这也是意料之中的事情。就在十二月八日，伊朗总统莱西才刚刚访问俄罗斯，并在克里姆林宫与普京举行会谈，双方表示将进一步推动能源、教育、科技等方面的合作。但在会谈的最后啊。俄总统普京也就巴以冲突等地区安全问题呢，与伊朗总统进行了商讨。实际上啊，伊朗和俄罗斯都是被西方主要制裁的国家，双方最近计划加强在经济和能源领域的合作，达成地区安全共识。这是俄伊两国努力打破西方封锁的表现。所以，这两个国家有更进一步的合作，我们一点也不意外。特别是俄总统普京日前访问中东，受到了沙特阿联酋的欢迎。并表示呢，同意与俄罗斯开展经济、能源的合作。这已经说明了，这些中东国家之所以愿意在俄罗斯被西方孤立一年多后啊，仍与俄罗斯开展多边的合作，一大原因就是希望俄罗斯能够在推动巴以停火方面发挥作用。俄罗斯主要目的啊，还是为了扩大外交空间，以此尽快摆脱被西方孤立的现状。同时啊，俄方也想与中东国家开展能源减产保价的合作。毕竟啊，俄罗斯现在的经济支柱之一还是能源出口。俄罗斯的能源经济可不想继续被西方的石油限价令与禁运令所束缚。从以上的情况看来啊，俄罗斯目前之所以积极与中东国家互动合作，主要基于这两点原因：一是试图呢尽快摆脱西方的外交孤立；二是要让中东产油大国与其在石油产能上共进退，保住俄罗斯能源出口这条经济命脉。但作为回报，俄罗斯。真会像中东国家所希望那样，全力在促成巴以停火上发挥作用吗？从俄罗斯在安理会上的表现来看，俄方始终在努力促成以色列军队与哈马斯停火。此前，联合国关于加沙地带人道主义停火的表决中呢，俄罗斯可都投了赞成票。但是现在我们要考虑的是，俄罗斯与乌克兰之间的战斗仍在进行之中，也就是说，巴以打得越混乱，对俄罗斯就越有利。只要巴以继续打下去，美国就不得不从乌克兰抽出精力来帮助以色列，届时啊就能够减轻俄罗斯在乌克兰战场的压力。所以呢，俄罗斯现在要面临的问题是啊，若真让巴以冲突短时间内停火，那对乌克兰战场上的俄军是极为不利的。但要是对巴以停战置之不理，发挥不了应有的作用，那中东国家还愿不愿意继续与俄罗斯开展能源和经济的合作？这还是个未知数，包括这次伊朗外长打电话给拉夫罗夫，以及之前沙特阿联酋两国高层与普京的会谈中啊，都明确提到了巴以问题，希望俄方能够发挥作用。从目前的形势来判断呢，俄罗斯是打算继续出力的，至少啊，在安理会上，俄方的态度非常坚定，就是要巴以立刻停火。俄罗斯作为大国呢，战略眼光不会那么短浅，巴以冲突继续，明面上呢有利于缩减乌克兰的援助。但巴以冲突长期化的可能性并不大，俄方即便放任以色列打下去，加沙地带终究经不起经年累月的战火。以色列也表态呢，打到一月份就差不多了。那俄乌冲突呢，显然明年一月是不可能停止的，即便进入谈判阶段，来回拉扯半年多都有可能。所以啊，巴以冲突对美国的牵扯终究是短期作用，对俄乌战场形成的影响也是短期的。更何况推动巴以停火。不仅仅有利于和中东国家搞好关系，其实啊，对拜登政府也是有利的。从拜登和布林肯几次向内塔尼亚胡政府传话喊话，就能看出，他们是真希望以色列能尽快的停火，不要再继续制造人道主义灾难。只不过啊，这种想法不能摆上台面，不能演变为美以的纷争，给以色列制造障碍的恶人，也不能由美国来当。换句话说呢，俄罗斯真要能促成巴以停火。
对拜登政府反而有利，甚至啊能给美俄重新建立沟通渠道提供一个契机。那么推动俄乌谈判是不是就更有戏了呢？所以啊，无论是和联合国大多数的成员国站在一起，还是回应中东国家的和平期盼，又或者是解决乌克兰问题的长期考虑，以及阻止以色列制造人道主义危机，俄罗斯都必须全力推动巴以停火。这一点我们不用怀疑。好了。今天的节目就到这里，感谢您观看，也欢迎您长按点赞和转发视频，我们下期再见。